അധികം വെളച്ചിലെടുത്താല് നിന്റെ അടക്ക മണി മുറിച്ച് പയറിലിട്ട് വേവിക്ക ഞാൻ ജനുവരി ഒമ്പത് തിങ്കളാഴ്ച അയ്യോ മാഷോടല്ല ഞാൻ ഹെഡ് മാഷോടാ അല്ല മാഷെ ഇന്ന് കഞ്ഞിക്ക് എത്ര അരിയിടണം വരരുത് ഇതെന്തൊരു കണക്ക പിന്നെ മാഷേ അതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് സ്റ്റാഫ് റൂം കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ സമയത്തിനെത്താൻ പറ്റുന്നു തോന്നുന്നില്ല ഒരു മണ്ട വാച്ചും ചേട്ടാ സമയം നല്ല സമയം ഉദ്ദിഷ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും വാ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കാം അതെ ഞാൻ സാധാ സമയാണ് ചോദിച്ചത് സാധാ സമയം പറയാ തന്റെ സമയം പറയാ വരൂന്നേ അവിടെ ഇരിക്കാം ഒന്ന് നിക്കടോ നല്ലൊരു കോളായിരുന്നു സമയം ശരിയല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ശമ്പള വർധനാണല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും സമരം ചെയ്ത് അത് ഈ പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു എന്നാലും വല്ലാത്തൊരു സമരായിപ്പോയി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടൊന്ന് നായക്കരണ പൊടി വിതരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നാലും നമ്മൾ അധ്യാപകരല്ലേ ടീച്ചറെ ആ ബോധമെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടതായിരുന്നു അത് വളരെ ശരിയാ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നായക്കുറഞ്ഞ പൊടി വിതരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോശമായി പോയി വേറെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എത്ര പൊടി ഉണ്ടായിരുന്നു ചന്തയാന്നോ ക്ലാസ് തുടങ്ങണ്ടേ മണി പത്ത് അവറായി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പോയി ആ മണിയൊന്നും അടിക്കേ മണി അടിച്ചാലും കുറ്റം അടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുറ്റം എന്താ ടീച്ചറെ എന്താ 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 നമ്പിയാര് മാഷെ എടുക്കുന്ന പണിക്കുള്ള ശമ്പളം തന്നെ കിട്ടുന്നില്ല നേരെ ചോവേ ഇനിയിപ്പൊ പ്യൂണ്ട പണി കൂടി ചെയ്യണോ ഞങ്ങള് യോ വേണ്ടായേ ശമ്പളം 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 വീട്ടിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്കൂളിന്റെ പരിസരത്ത് പോലും വരില്ല ഒരാളും അനുസരണാശീലമില്ലാത്ത വർഗം കഴിഞ്ഞോ എന്ത് ഇത് വിഴുങ്ങി കഴിഞ്ഞോ എന്ന് സദാ സമയം മുട്ടി ഒരുമി നിന്നോണം അവിടെ എന്തോ ട്യൂഷൻ എടുക്കാന്നോ സാർ ഓഫീസിലോട്ട് വരണം ഈ മാഷിക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ചോർച്ചില്ല ബാല സമയത്തിന് വരികയും ചെയ്യും ബെല്ലടിക്കുകയും ചെയ്യും ആരും പോണ്ട എന്റെ ഒരു ഗതികേട് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആണ് പോലും പണി പിയൂണിന്റെ
സന്തോഷായി ദാഹിച്ചോ പോയി വെള്ളം കുടിച്ചോളൂ ദേ ക്ലാസ്സിക്കാരായില്ലേ എന്തിനാണോ തന്നെയൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ പത്ത് വർഷവും നാലു മാസവും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമായി ഇനിയിപ്പൊ സമയം മണിക്കൂറൊക്കെ പറയണം മാഷെ ചോദിച്ചാൽ തർക്കത്തിലേ ഉള്ളൂ എടോ ഈ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ തന്നെ നേരത്തെ വന്നിട്ടുണ്ടോ മാഷെ ഞാൻ നേരത്തെ വരുന്നില്ലെങ്കിലും നേരം വൈകി ഞാൻ വരുന്നില്ലല്ലോ അത് പോരെ മതിയേ സാറ് ചെന്നാട്ടെ ചേടാ യവനൊക്കെ പിടിച്ച് ജോലിക്ക് കയറ്റി വരെ വേണം പറയാൻ ഉറക്ക വായിച്ചു പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കില്ലേ എന്താ അനക്കൊന്നും കേൾക്കാത്തെ മോനെ കോപ്പി എഴുതി കഴിഞ്ഞു വെച്ചാ വർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തോട്ടോ വായനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു കഴിയാതെ ഇന്ന് രണ്ടാളും ഉറങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട സേതു മോൾ ഉറങ്ങാതെ നോക്കണോട്ടോ ആ ഇങ്ങനെ പണ്ടായേ പുസ്തകം കണ്ട ഈ കുട്ടികൾക്ക് എങ്ങനെയാ ഉറക്കം വരണേന്ന് യാതൊരു പിടിയും ഇല്ല അതിനെങ്ങനെയാ അച്ഛന്റെ അല്ലേ മക്കള് അച്ഛന് കറക്കും മക്കൾക്ക് ഉറക്കും ഇതാ എനിക്ക് ഒരാഴ്ചയായി നിന്റെ അച്ഛന്റെ ഈ കറക്കം തുടങ്ങിയിട്ട് കാലത്തുള്ള പോക്കും പാതിരാത്രിക്കുള്ള വരവും കറക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരട്ടെ ഇവിടെ ഞാനും കുട്ടികളും ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്തയല്ല ഓ അതിനെങ്ങനെയാ അത്യാവശ്യ സമയത്ത് ഇതിൽ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുമോ ഇനിയിപ്പോ കിട്ടിയാലും എടുക്കുമോ അതല്ലേ സ്വഭാവം ഞാനിവിടെ പിന്നെ അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയി കിടന്നിറങ്ങാൻ പറ്റും എനിക്ക് എന്തിനും പിന്നെ മറുപടി ഉണ്ടല്ലോ ഛേ നീ എന്താ സുമ ഇങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ നീ നല്ല ഉറക്കം അതുകൊണ്ടാ നിന്നെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചത് സന്തോഷം കുറച്ചു ദിവസമായി പാതിരാത്രിക്കുള്ളി കയറി വരവ് തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നിനക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്ന് ആദ്യം ഞാനൊന്ന് കുളിക്കട്ടെ നീ ആ തോർത്ത് എടുക്ക് ഓ എന്ത് നോട്ടപ്പ് മതി കുട്ടികൾ ഉണ്ണഴിച്ചില്ലേ നീ എന്താ സുമ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒരല്പം വൈകി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൊ നീ ഇതുവരെ കഴിച്ചില്ലേ സാമ്പാർ നല്ല രസം കേട്ടോ അത് സാമ്പാർ അല്ല രസം ആ നല്ല രസം സാമ്പാർ പോലെ തന്നെ അതെന്താ നിർത്തിയോ എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം 
ഓ ചിലപ്പോൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ടോട്ടൊക്കെ കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റിയ ഇതിപ്പെന്ത് കിടത്തത് കാല് മാറ്റി വെക്കടാ ഇതെന്താപ്പത് ഏ എന്താ സുമേ എന്തിനാ ഈ കരയണത് എന്നെ തൊടണ്ട അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്തിനാ വൈകിയതെന്ന് എടി ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായാ പോരല്ലോ അത് യാഥാർത്ഥ്യാക്കാൻ പറ്റുമെന്നും കൂടെ നോക്കണ്ടേ അതെ നീ എപ്പോഴും പറയാറില്ല ഈ വാടക വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നതിന്റെ വിഷമം നമുക്കും സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട് വേണ്ടേ നീ കേക്കണ്ടോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു വീട് വെക്കണമെങ്കിൽ നൂറ് തവണ ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരാ സുമേ ഓടാള്ളത് നീ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്ക് എന്നിട്ട് പറ നല്ല നല്ല വീടുകളുടെ പ്ലാനുകളാ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ എന്തിനാ ബാലേട്ടാ ഞാൻ വീടിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കണോണ്ടാണോ വേണ്ട ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഓടണ്ട ഏ അതൊന്നും സാരല്ല നിനക്ക് ഇതിൽ ഏത് പ്ലാൻ ഇഷ്ടായത് അത് പറ മൂന്നാല് പ്ലാൻ ഉണ്ട് പ്ലാൻ ഒക്കെ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ വാ വന്ന് കിടക്കാം ആറ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മണിയാ പവർ കട്ടിന്റെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും കൃത്യനിഷ്ഠ ഉണ്ടല്ലോ അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് ഈ നേരത്ത അതുണ്ടാവില്ല എന്നാ വരുന്ന ബില്ലിന് വല്ല കുറവുണ്ടോ അനുഭവിക്കന്നെ ഈ അമ്മിക്കുഴത് എവിടെ പോയി സേതു എന്തേ കാട്ടണേ സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാമേ അയ്യോ എന്നാ മോനെ ഈ അമ്മി എടുത്ത പൊക്ക് സിക്സ് പാക്ക് അല്ല ഫുൾ പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു താടച്ചേക്കാം കളിക്കാൻ നിൽക്കാം നേരം വിളിച്ചാൽ മതി